Signori, benvenuti nel pa... Scusa. Signori, benvenuti nel parcheggio di Marina Fiorita. No, non è un format sui migliori parcheggi d'Italia. Eccoci qua, ma quanto è bella Burano ragazzi? Siamo nella laguna di Venezia Stamattina eh. Franci mi ha fatto svegliare alle 7 per arrivare qua in tempo Siamo arrivati con due ore di anticipo Ecco perché prima di portarvi al ristorante Girettino velocissimo a Burano Meno male che questo posto merita Ah sento che c'è la signora che deve stendere già Prego Siamo arrivati nella splendida isoletta di Mazzorbo Di fianco Burano Barca E' è arrivato il momento di entrare ragazzi Ah sì, scusate, il ristorante sta di qua E volendo ti portano anche in barca fino a qua Un ristorante senza location Questa signori è la vista dal ristorante Praticamente si mangia in vigna Vorrà dire anche che si berrà bene Posto di là, azienda in Valdo Badi Abbiamo il rifermentato in bottiglia Che è a base di glera e pino nero Pino nero solamente una piccola percentuale Aggiunge corpo e parte aromatica Cina raga Comunque il bonton mi sa che non si vedrebbe che... Non si impugna così Incominciamo di fronte a voi una cialda di lenticchie e miso di anacardi Continuiamo poi con una cialda di tapioca che viene cotta nel brodo delle palamite mediterranee una cialda di pelle di volpina infine patate al ganori quella verde concludiamo poi con una foglia del vigneto dorona essiccata brava Franci che è già in modalità Instagram se ci seguite su Instagram avete qualche anticipazione sui nostri video eh? lenticchie se ricordo bene in realtà c'è l'aiutino sotto secondo me perché queste sono lenticchie e le possono essere l'altra protagonista di sì allora la volpina non l'ho mai assaggiata mm, Praticamente una patatina con un forte sapore di pesce Molto molto buona A questo punto vado anche di alganori Che nel caso non ce lo ricordassimo C'è un alganori come sfondo a ricordarcelo Questo aperitivo è pensato apposta per noi che non ci ricordiamo una mazza <ride> Perché anche queste cialde per ricordarti che sono di riso Ti hanno messo il riso sotto Per ora è... È surprise Ci ha versato del vino Però non ci ha mostrato l'etichetta Perché adesso ci interrogano Per capire quanto ne capiamo di vini Siamo nei guai Possiamo chiamare l'aiuto da casa Mamma Incominciamo con gli entrè Trovate di fronte a voi una spugna di cozze Gel di acqua di cozze Limone bruciato e sardella Preparazione piccante a base di pesce Diciamo la controparte dell'anduia Trovate poi un volovin con baccalà mantecato Un nedamame di pizzo Pisello novello con maionese di soia e curry verde. In questo caso consiglio di uh, stringerlo leggermente con i denti in modo da far fuori uscire i pisellini presenti okay. all'interno e infine delle sardine che vengono condite con dell'olio all'erba cipollina. Non vedo l'ora che me lo raccontino. 
sembra succo di frutta. Ha il naso è molto molto dolce, sa di pesca quasi, mentre invece quando lo assaggi è molto secco. Sicuramente sarà qualche preparazione fermentata. Io la butto lì, la azzardo, tanto mi sbaglierò di sicuro. Per me questo non è vino, nel senso che non c'è uva qua dentro. Sembra più un fermentato. Di base, il vino è fermentato. Sì, no, ok, ho detto una cagata. <ride> Intendevo dire che è un qualcosa di fermentato ma non derivante dall'uva, mettiamola così. Vediamo se ci ho preso, dopodiché potete ritirare il mio diploma da sommelier. Franci, da cosa mi inizi? Ti inizio dalla spugna di cozze. Oltre ad avere un buonissimo gusto di cozza, ti arriva a un certo punto la punta piccante e l'acido. E poi è sofficiosa, buona. Cioè fammi capire, abbiamo appena sdoganato sofficiosa. Io mi dissocio da me stessa. Buono, il wasabi si sente poco, però è molto buono. Ma andiamo di baccalà, ragazzi. Praticamente ha questo guscio croccante esterno e all'interno ha questa crema di baccalà. È un baccalà ma super cremoso, ragazzi. Strepitoso. Io vi faccio vedere cosa c'è dentro. Sapida, la marognola, dolce, buona, buona, buona. Concludiamo con cos'era una lice o un'acciuga. Questa è fredda, super morbida, buonissima. Allora, siamo in Savoia, Gianni Spron è un produttore di Alberville, il poire della Combe de Lire è un sidro di pere, brut zero, quindi lo sentite in bocca molto secco per quel motivo, non ci sono zuccheri aggiunti. È particolare, tanti lo confondono per un vino un po' aromatico, però è completamente differente. Incredibile, ma vero, ci avevo azzeccato. Non ci siamo fatti fregare. L'olio, in questo caso Emilio Pepe, siamo nell'Abruzzo 7 sono varietà leccino tortiglione un olio ben bilanciato con note di frutta secca e agrume con una buona parte speziata ecco sul finale e vi lasciamo poi il nostro pane fatto in casa con lievito madre abbiamo delle farine miste di mulini piemontesi artigianali ossia mulino marino e mulino sabrino siamo a venezia però al tempo della serenissima ai giorni attuali siamo in grecia sull'isola di cefalonia l'azienda è sclava il vino di sasso 2019 è una robola 100% sentori ricordano molto quelli di un Riesling Renaro quindi abbiamo idrocarburi e tutta la parte aromatica in bocca facciamolo in modo anticonformista alla franci maniera mm. e questo invece è alla giano maniera Tutta la vita alla giorno maniera. Allora, qua avete una voltina che è stagionata, diciamo frullata, una decina di giorni a 5 gradi. La accompagniamo con una cagliata di mandorle e fiori di prugnolo acetose, una salsa di piselli crudi e bucce di piselli, olio alla menta e mandorle alla melle. Giano filma e io mi intrattengo. Posso dire una cosa che credo non abbiamo mai detto nei video degli stellati? Francia è un amante del burro, ma io raga tutta la vita olio. Assaggerà per noi Franci. Si scioglie letteralmente in bocca. Assaggio la foglia di prugnolo perché sono curiosa di... Dà un leggerissimo tono di acidità. Buonissimo, buonissimo ragazzi. L'ho già detto buonissimo. Penso di sì. Amaliante. Amaliante. I sapori sono tutti super delicati. Questo piatto è all'insegna dell'equilibrio. Prima scarpettina. Un'altra bollicina molto particolare. Anonimo Ancestral di Partida Creus. Sono due ex architetti italiani che si sono trasferiti vicino a Girona. Produrre vino. È un blend sia di uve bianche che di uve rosse. Rifermentato in bottiglie. Arriviamo al Proto Royal del Mare Adriatico. Avete delle conchiglie che in questo caso partiamo dal canestrello al naturale. Capa santa con miso di giuggiole e biscotto di noci nere e infine un fasolare con pinolo tostato e rutta consiglio di seguire questo ordine sperando di andare nell'ordine giusto Franci dici che pesce era non siete stati attenti? Non è un problema mio. Il biscotto sopra gli dà quella parte un po' croccantosa. È tutto trattato in estrema semplicità, proprio perché la materia prima è di una qualità incredibile. Per esaltarla bisogna trattarla il meno possibile. Incredibile. Dovevo andare prima di Capa Santa. Ho, sbagli sbagliato. ho sbagliato l'ordine. È incredibile lo stesso. Quanto ci sta bene la Capa Santa con il biscottino? Ok, abbiamo apprezzato. Next! Continuiamo con la parte cotta di questa portata, una 
tartelletta con delle cape tonde, gel di filipendula e mandorle fresche del nostro orto. Una tacos del pastor, in questo caso rivisitato, con maruzzelle, polenta di mais, sedano croccante, cipolla agra e origano cubano e una empanada di ragù di cozze leggermente piccantina. Consiglio magari di mangiare l'empanada per ultima proprio per il suo gusto un po' più piccante rispetto al resto. Allora, qua eh, siamo di fronte a una mini opera d'arte, non avevo mai sentito parlare di... Come hai detto che si chiamano? Non me lo ricordo più, però era un nome che non avevo mai sentito. È bellissimo da vedere, raga. È super saporito e ci sento anche una nota dolce. Non so se sia dettata proprio dal mollusco. Posso andare con il tacos? Le erbe che utilizzano sono incredibili nel dare quella sferzata che non ti aspetti, che rendono particolare il piatto. Comunque posso dire una cosa, mi sta piacendo moltissimo il fatto che stiamo facendo un percorso di questo tipo dove il pesce è assolutamente protagonista e anche le verdure. Riesce a inquadrare l'interno? Lo mangio perché sta colando. Eccezionale. Questo è l'ultimo pezzettino che mancava di questo omaggio ai molluschi bivalvi ed è un garusolo cotto nel burro e aromatizzato alle erbe provenzali con una panure e una crema lattofogi fermentata di semi di zucca. Non mi aspettavo la presenza di un gusto amaro, ma è molto piacevole. La degustazione la faccio solo io, ma sono arrivati due bicchieri. Cosa vorrà dire? Prendiamo un gioco, dirà lei qual è l'abbinamento migliore. Iniziamo con l'azienda Abbazia San Giorgio. Siamo in Sicilia, a Pantelleria. Il Cloed, annata 2019. 100% Nerello Mascalese, che fa un affinamento per i primi mesi in acciaio. La seconda parte in botte di castagno. Più particolare è il Brutal di Partita Creus. È un blend anche anche questo abbiamo fra le uve bianche Xarello, fra le uve rosse il Sumol. Brutale è un'etichetta itinerante. Sono dei vini ecco, prodotti senza l'uso di chimica, senza addirittura uso di SO2. Mi hanno portato questi due vini con richiesta di definire, secondo me, quale sia il migliore abbinamento con il prossimo piatto che sta per arrivare. La tensione si taglia col coltello. Vabbè, hai il 50% di possibilità di azzeccarci. Beh, potrei avere anche il 100, magari si abbinano bene tutti e due. Cioè, non è che uno si deve per forza abbinare male. Qui abbiamo lo gnocco di selene e patate con all'interno tagliata di latte nobile, ume bosci di prugnolo del nostro orto e salicornia. È un raviolone. È un gnocco, l'ha definito. L'ume bosci di prugnolo è particolarmente acido, sta benissimo con la grassezza del ripieno. Allora, già questo ci sta molto bene, ha un'acidità spinta, direi che già questo è un abbinamento approvato. Mio parere personale preferisco questo, secondo me alla fine ci staranno bene tutti e due, è un tracobetto. È un tracobetto. A meno che uno non sia spudoratamente chinotto. <ride> Delire du désor, il delirio del disordine, l'azienda è No Control di Vincent Marie, è un piccolo produttore nel Auvergne, piccola regione quasi sconosciuta nel centro della Francia, è un blend di gamet da tre differenti parcelle con l'aggiunta di piccola percentuale di Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, fermentazione semicarbonica in stile Beaujolais. Ora continuiamo con questa tagliatella, piatto tipico romagnolo, ripiena di una cipolla rossa che viene cotta nel brodo della Gran Seola. Viene servita poi con una salsa di riso rosso e mirtilli rossi fermentata con un Gran Seola condita con il kimchi, quindi una preparazione coreana, delle foglie di coriandolo vietnamita e infine un'estrazione di alloro. La nota del kimchi, acido, dolce, salato, è molto piacevole. Tanta roba. Mi piace tantissimo che sia una rielaborazione della sfoglia lorda, che è una tipica preparazione emiliana o romagnola, insulti. E qua si disiscrivono <ride> esatto. prima gli emiliani e, e poi, poi i romagnoli. romagnoli. <ride> è una tipica preparazione dell'Emilia Romagna che trovo geniale. Adesso vado in cucina e chiedo se me ne portano una teglia No, è pazzesca, è buonissima Piatto che tra l'altro visivamente presenta veramente bene Ora non più perché l'ho distrutto Forse uno dei miei preferiti fino adesso 
sappiamo che è una rezzina quindi il vitigno è sconosciuto però sappiamo che è infuso con la resina di pistacchio si sentirà molto anche al naso questa, in bocca questa nota un po' resinosa un classico del venista che proponiamo per la quinta stagione il piatto più antico all'interno del menù ravioli di burro d'artemisia con insalate amare erbe balsamiche del nostro erbario e una crema fermentata allo stile koji di pinoli ragazzi è bellissimo sembra un campo di fiori un campo di erbe bello 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 che ve lo dico a fare buono 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 posso dire una cosa adoro le ciotole mi piace un sacco la grassezza del burro e l'amaro delle erbe, una festa in bocca. Riuscire a gestire il gusto amaro è una delle cose più difficili che esistano al mondo, secondo me. Difatti piatti amari ne trovate veramente pochi in giro. Iestemma, dal nome già si capisce il significato, l'azienda è in Irpinia, Can Libero, sembrerà un vino penso familiare, classica falanghina diciamo, per modo di dire perché fa 8 mesi di affinamento sulle bucce, poi passa 8 mesi in acciaio, 8 mesi in bottiglia, quindi 8, 8, 8. Signori qui abbiamo dei carciofi, botoli di carciofi con eh, tuorlo d'uovo marinato, una salsa di aioli all'aglio nero, una polvere di buccia di carciofi e santoreggia. Cuore di carciofo, santoreggia, tuorlo fermentato Come fa a non essere buono? Esatto, cioè, <ride> ragazzi, ma di che stiamo parlando? Già noi in piena per le posate, per i piatti Io da sempre sono in piena per le posate Pensate essere in piena per le posate, eh? Prendetevi conto di quanti problemi ho Passiamo da un vino macerato all'altro Questo ha toni più fruttati Siamo in Auvergne Il proprietario è la Bohème, Patrick Bojou È un vignaiolo che si è dato a questa viticoltura naturale La particolarità è che le sue etichette bianche Sono prodotte con uve che sono state comprate A più o meno due ettari Quindi per compensare la quantità Compra uve da amici e produttori con la stessa filosofia. Granache Blanc, Muscadette, proveniente dal Languedoc nel sud della Francia. Qua abbiamo un tempè di ceci, c'è cioè una salsa di lievito disattivato, cipolle cotte al cartoccio, insalata mizuna del nostro orto, molto copiosa in questo momento. E alloro. L'idea è di dare un profumo di arrosto, di carne. Noi non serviamo la carne, quindi è un piatto di carne che carne non è. Il tempè l'abbiamo mangiato più volte. Volte, soprattutto quando siamo andati nel sud-est asiatico personalmente non è qualcosa per cui vado pazza ma sono molto curiosa di assaggiare questa interpretazione qua che cos'è? una preparazione fatta di semi fermentati di soia gialla è buonissimo ragazzi io sento un odore di arrosto pazzesco pur sapendo che l'arrosto non c'è in questo piatto Sì, si sente un retrobusto di carne vero? Buonissimo! Tutti i tempeh che avevo mangiato prima non sapevano proprio di un bel niente. Questo è delizioso! A me piacciono questi piatti che ti sanno stupire, che sembrano una cosa e poi magari sono un'altra. Nel momento in cui te li descrivono, magari le tue aspettative sono basse, poi li assaggi e sono un'esplosione di sapori. Da una canzone di... mi viene J-Ax, però è Jay-Z. Okay. È uno Zweite, è un vitigno che si trova nell'est Europa, particolarmente in Austria, ma in questo caso siamo in Repubblica Ceca e il produttore è Milan Nestarek. L'annata è una 2017. Molto particolare perché è rosso leggero, però ha sempre questa nota fruttata un po' speziata al termine il vino di Jay-Z lo assaggio io che poi non è il vino di Jay-Z ha solo il nome preso da una canzone sì, di Jay-Z una... anche perché Jay-Z mitico eh, con tutto il rispetto per Jay-Z che sicuramente guarda i nostri video però ciao, ciao, Jay. ciao Jay detto sì però la capacità di Jay-Z di fare vini bella Z detto Jay <ride> un permesso allora la Caesar Salad con uh, il palombo al posto del pollo, quindi una Caesar Salad di pesce accompagnata con una lattuga con ravanello bianco e erba ostrica, pezzettini di ostrica, grissini inzuppati nel garum di parmigiano, Worcester sauce e una maionese fatta di uova di pesce. Avete poi nella conchiglia di ostrica una salsa, sempre un fondo di cottura del pesce con la quale potete guarnire l'insalata. Questo fa parte del, dello stesso piatto. Un un tortino salato che facciamo con gli scarti del pesce quindi facciamo un fondo la parte di carne che rimane attaccata alla lisca prendiamo tutte quelle parti là e ci facciamo questo Grazie. rappresenta la filosofia del recupero in cucina no? non ricordo più qual è il pesce che c'è 
Stavo dicendo, mi ricordo benissimo che c'è il palombo Il palombo è caldo, morbido, delicato L'insalata è croccante E la salsina ci sta molto bene il palombo ha una carnosità molto simile a quella del pollo, quindi la sostituzione è interessante. In linea con la filosofia di tutto il pranzo di utilizzare ingredienti il più possibile locali a chilometro zero. Scarpetta fino alla fine. Eh? Sobrietà è il tuo secondo nome. Bravo Gianni, ora lo puoi assaggiare. Meno male. Mm. È un tortino di pesce ragazzi, molto piacevole in accompagnamento all'insalata Siamo al pre-dessert, è un chenel di sorbetto al pissacane Della famiglia delle acetose, è molto acida È un'erba di campo con una gelatina alla canna vera Che sono le canne che stanno lungo ai fossi Alla base sono commestibili e sono un po' di liquirizia È molto freddo quindi lo accompagniamo con un pochino di panna Credo che farò un boccone sobrio Bassi. dei miei Il tempo è denaro <ride> Ho fatto un pasticcio, è caduto qua. Sembra ah. piatto, cioè non è in fuori gioco comunque. È acido, molto freddo ed effettivamente l'accompagnamento con la panna aiuta a dare maggiore equilibrio in bocca. È il mio turno. Buono, morbido. C'è della pera, ho sentito della pera io. Mela, verde. No. <ride> Chiedo il 50 e 50. L'angriolo nel suo stato acerbo. All'interno ha un inserto di mela, prezzemolo, menta e basilico. E la parte superficiale è una mousse con prezzemolo e kefir. Gelato al kefir e al prezzemolo e un crambolo al prezzemolo. Ha un gusto molto particolare. Il gusto più riconoscibile è quello della mela verde. E poi si sente tutta la complessità degli altri gusti. Questo invece ragazzi è un cocktail in abbinamento di mezcal, pisco e meringa al prezzemolo. È buonissimo e vagamente alcolico. Bene signori, siamo al momento della piccola pasticceria. Abbiamo un macaron biscottato alla, con una ganache al caffè. Abbiamo un cioccolatino di nespola fermentata. Un orsetto gommoso ricordando gli aribo di quando eravamo piccoli. Dando la stessa consistenza attraverso il collagene che noi estraiamo dai nervetti. Abbiamo una patè de fruit o gelatine di frutta all'uva fragola. Un marshmallow al cipresso e un bignè con le erbe della nostra tenuta. Allora rapidamente ragazzi la location, l'avete vista? Bellissima, ma siamo a fuoco. Sai che siamo a fuoco? Si trova all'interno di un parco che è stato tutto vitato, aperto al pubblico, veramente veramente piacevole, mangiate con vista vigne su un'isola a Venezia che direi che è una cosa più unica che rara. Quindi sulla location poco da dire. Il menù, allora a me è piaciuto tantissimo questo menù improntato totalmente sul pesce vista anche la location in cui ci troviamo e sui vegetali c'è una ricercatezza e uno studio non da poco provo a dire io in maniera sintetica quello che sta dicendo Gianno vabbè allora vado allora mi apro il mio canale per i fatti miei <ride> un menù che ha una fortissima impronta vegetale non c'è carne tantissimo pesce ma soprattutto tantissima sperimentazione molti prodotti fermentati cioè praticamente quello che ho detto io ma meglio va bene <ride> Servizio? Posso, posso parlare sul servizio? Posso parlare. Al di là del fatto che ovviamente tutti i ragazzi erano molto preparati, sono stati molto gentili, e innanzitutto il tema dell'accoglienza ragazzi, siamo arrivati. Appena siamo arrivati ci hanno fatto fare un giro per le vigne raccontandoci la storia del posto. Il sommelier è piaciuto un sacco a Giano perché gli ha proposto un percorso di vini. Però ve lo dice Franci. <ride> No, no, vai, vai. Perché il percorso di vini non era assolutamente banale. Non avrei saputo dirlo meglio. Il conto abbiamo speso, non mi ricordo, vi mando questo birol così lo vedete direttamente nelle immagini, però c'è da segnalare che l'aperitivo è stato offerto. 170 euro per due menù degustazioni da 9 piatti più 95 euro di accompagnamento vino. Allora te lo ricordi? Non mi ricordo il totale. E quindi ragazzi, allora cominciamo subito prima che voi droppiate, se non avete già droppato, che stasera ci vediamo su Twitch alle ore 8. Come ogni domenica vi aspettiamo. E dopodiché iscrivetevi, fate like, seguiteci su Instagram. Caro amico, proprio tu che vuoi avere delle anticipazioni sui prossimi stellati, ti stai chiedendo come le puoi avere? Seguici su Instagram. Abbiamo finito? Andiamo a prendere il traghetto? Dai. Ciao. Ci aspettano quelle 4 ore di macchina era, era l'urlo di Munch si sì, era l'urlo di Munch come vedete la lucidità la fa da padrona in queste fasi finali del video eh, salutiamo? si sì, salutiamo ah, no, rimaniamo qua ancora una ventina di minuti a dire le nostre cagate tanto se ne sono andati tutti ciao